শিক্ষার্থী বন্ধুরা গুরুকুল অনলাইন লার্নিং ক্লাসের আজকের আয়োজনে তোমাদেরকে স্বাগত আমি অমিত প্রামাণিক তোমাদের সোশ্যাল সায়েন্স ইনস্ট্রাক্টর আমি আমার গত সবগুলো ক্লাস ধরেই যতগুলো ভিডিও এখন পর্যন্ত তোমাদের এই সোশ্যাল সায়েন্সের প্লেলিস্টে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই ক্লাসগুলোতে আমরা একে একে তোমাদের সোশ্যাল সায়েন্স বইয়ের পৌরনীতি যেই পার্টটি রয়েছে অর্থাৎ তিনটি যেই পার্ট সোশ্যাল সায়েন্স বইয়ের পৌরনীতি অর্থনীতি এবং বাংলাদেশের ইতিহাস প্রথম পার্টের একদম শেষ চ্যাপ্টারটি নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা শুরু করছি অর্থাৎ এর আজকের আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা এই পার্টের যে শেষ চ্যাপ্টারটি রয়েছে সেটির আলোচনা শুরু করছি তো এই ষষ্ঠ অধ্যায় বা এই পার্টের শেষ অধ্যায়টির শিরোনামে আমরা দেখতে পাবো নৈতিকতা মূল্যবোধ এবং সুশাসনের কথা বলা হচ্ছে তো আমরা তোমাদের আগের ক্লাসগুলো যারা তোমরা ইতিমধ্যে দেখেছো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা জানো যে আমরা কিভাবে একটা ক্লাস নিয়ে একের পর এক পড়ে এসেছি আমরা প্রথমেই নৈতিকতা বা মূল্যবোধ কি এগুলো জানার চেষ্টা করব এবং পরবর্তীতে সুশাসন কি এটা জানার চেষ্টা করব সুশাসনের বিভিন্ন বিস্তারিত সম্বন্ধে আমরা জানব সবশেষে নৈতিকতা মূল্যবোধ ও সুশাসনের মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক আনন্দনের মাধ্যমে আমরা আমাদের এই চ্যাপ্টারের আলোচনাটা শেষ করব তো আমরা দেরি না করি সরাসরি আমরা নৈতিকতার সংজ্ঞানে চলে যাই তো এই আলোচনাটা শুরু করার আগেই তোমরা একটু দেখো যে এই বাম পাশে একটা গাছের ছবি আছে এবং হয়তো ক্যামেরায় নাও দেখা যেতে পারে কিন্তু এটার ভিতর লেখা আছে গ্র্যাটিটিউড পিস রেসপেক্ট প্যাট্রিওটিজম রেসপন্সিবিলিটি পার্সিস্টেন্স পেশেন্স এই ধরনের বিভিন্ন মানবিক যেসব গুণাবলী আছে বা ভ্যালুস আছে বা এই ধরনের যে বিষয়গুলো রয়েছে চারিত্রিক গুণের মতো এরকম একটা অনেকগুলো বিষয়কে নিয়ে একটা গাছের মতো তৈরি করা হয়েছে এবং এটাকে বলা হচ্ছে ভ্যালু ট্রি বা মূল্যবোধ বা নৈতিকতার একটি গাছ তো আসলে এটার মানে কি মূল্যবোধ নিয়ে যদি আমরা শুরুতেই জানতে চাই যে মূল্যবোধের সংজ্ঞাটা সহজভাবে কি সেটা হচ্ছে মূল্যবোধ হলো মানুষের এমন এক বিশ্বাসবোধ ও মানদণ্ড যার মাধ্যমে কোনো ঘটনা বা অবস্থার ভালো মন্দ বিচার করা হয় অর্থাৎ আমরা মূল্যবোধ বলতে সেই ধরনের একটা চিন্তাকেই বুঝবো যেই চিন্তাটির মধ্যে দিয়ে আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি যেটা কি আসলে ভালো না খারাপ যেমন ধরো তোমাকে ছোটবেলা থেকেই জানানো হয়েছে যে সত্য কথা বলা একটা ভালো কাজ এবং মিথ্যা বলা একটা খারাপ কাজ চুরি করা একটা খারাপ কাজ এবং কাউকে সাহায্য করা একটা ভালো কাজ এই ধরনের বিভিন্ন যেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যে কাজ রয়েছে এগুলোর প্রত্যেকটা নিয়েই আমাদের মনের ভিতর একটি বাইনারি চয়েস আছে অর্থাৎ এটি কি ভালো নাকি এটি কি খারাপ খুব সোজা বাক্যে আমরা যে কোনো কিছুকেই এভাবে দেখার চেষ্টা করি এবং এই যে বিচার করার যে টেন্ডেন্সিটা বা বিচার করার যে প্রবণতাটা আমাদের মধ্যে সব সময় থাকে এই প্রবণতাকেই বলা হয় মূল্যবোধ এবং যার মূল্যবোধ যত বেশি শক্তিশালী সে এই প্রবণতাকে তত বেশি নিজের মতো করে গড়ে তুলতে পারে অর্থাৎ যে মূল্যবোধের সব কিছু সম্বন্ধে জানে এবং মানে তার যখন প্রয়োজন হবে কোনো একটা জায়গায় হয়তো তার মিথ্যা বললে সুবিধা হয় সেই জায়গাতেও শুধুমাত্র সে মূল্যবোধতে বিশ্বাস করে বলে সে হয়তো সেই খারাপ কাজ অর্থাৎ মিথ্যা কাজ এই মিথ্যা বলা এই কাজটি সে করবে না বরং সে সত্য কথাটি বলবে তো এর মধ্যে সমাজ বিজ্ঞানী আর টি পোপেন নামে একজন বিজ্ঞানী তিনি বলেছেন ভালো মন্দ ঠিক বেঠিক কাঙ্ক্ষিত অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের সম্পর্কে সমাজের সদস্যদের যে ধারণা তারই নাম মূল্যবোধ অর্থাৎ পুরো সমাজের যে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে একটা স্বাভাবিক চেতনা রয়েছে যে এই কাজটি ভালো এই কাজটি খারাপ এই কাজটি মন্দ এই কাজটি করা উচিত নয় এই কাজটি কাঙ্ক্ষিত ছিল এই সময় করা এই ধরনের ব্যবহার করা একদমই অনাকাঙ্ক্ষিত এই ধরনের যেই স্বভাবত যেই ধারণাগুলো রয়েছে আর টি পোপেন সেগুলোকে মূল্যবোধ হিসেবে চিহ্নিত করছেন এরপরে নিকোলাস রেস্টার নামে আরেকজন সমাজ বিজ্ঞানী সংজ্ঞান আমরা যদি একটু দেখি তিনি বলছেন মূল্যবোধ হচ্ছে সেসব গুণ যা ব্যক্তি নিজের কর্মীদের মধ্যে দেখে আনন্দিত হন এবং নিজস্ব সমাজ জাতি সংস্কৃতি ও পরিবেশের পক্ষে মূল্যবান মনে করে খুশি হন অর্থাৎ যদি তুমি একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি হও হয়তো তুমি একটি অফিস পরিচালনা করছো তো তোমার সেখানে দশজন মানুষকে কাজ দিতে হয় বা তারা তোমার হয়ে কাজ করছে চাকরি করছে এরকম সময়ে তুমি তাদের মধ্যে যে সব গুণাবলি দেখলে বা যে সব প্রবৃতি দেখলে খুশি হতে নিকোলাস রেস্টার মনে করেন সেগুলি আসলে মানুষের মূল্যবোধ তো সেগুলো কি কি হতে পারে সেগুলো হতে পারে এই যে আমরা ভ্যালুট্রিটি দেখেছি সেই ভ্যালুটির ভিতর যে কোনো জিনিস সেটা হতে পারে কনফিডেন্স সেটা হতে পারে স্যাক্রিফাইস সেটা হতে পারে রেসপেক্ট হতে পারে লিডারশিপ হতে পারে সাহস বা কারেজ এই ধরনের যে কোনো কিছু এই ধরনের বিষয়গুলোকেই তিনি থাকা যে মানুষের ভিতর যে থাকে এই ধরনের বিষয়গুলোকে তিনি মূল্যবোধ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন যেগুলো আমরা অন্য কারো মধ্যে পেলে সবসময় খুশি হই সর্বোপরি যদি আমরা মূল্যবোধের একটা সার্বিক আলোচনা করে এটা শেষ টানতে চাই তাহলে আমরা মূল্যবোধ বলতে বুঝবো মূল্যবোধ মানুষের আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি অলিখিত সামাজিক বিধান অর্থাৎ 
কখনো তোমাকে কোথাও লিখে দিয়ে বলা হয়নি যে সমাজের কোথাও আইন নেই যে মিথ্যা বলা যাবে না কিন্তু তুমি সমাজের অলিখিত নিয়মের মধ্যে থেকে এটা জানো যে মিথ্যা বলা একটা পাপ তোমাকে কোনো জায়গায় কখনো আইনে বলা হয় নাই যে তুমি যদি তোমার বন্ধুর কোনো একটা ছোট্ট একটা রাবার নিয়ে নাও তাহলে তার অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে হয়তো কারোরই কিছু হবে না কিন্তু তুমি জানো যে এই কাজটি যদি তুমি করো তাহলে তুমি তোমার নিজের বিবেকের কাছে সবসময় প্রশ্নবিদ্ধ থাকবে এই যে তোমার নিজের বিবেকের কাছে একটা প্রশ্ন তৈরি হলো যে আমি হয়তো এই রাবারটি না নিলেও পারতাম এটি হয়তো মাত্র পাঁচ টাকা দাম আমি হয়তো মায়ের কাছে চাইলেই পেতাম এই ধরনের যে মূল্যবর্তী রয়েছে কোনো একটা খারাপ কাজ করার পরেও যে আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয় এই পুরো বিষয়টাকেই আসলে আমরা মূল্যবোধ হিসেবে চিনি এবং এর মাধ্যমেই আমরা আমাদের আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করি অর্থাৎ একটা খারাপ কথা বা একটা খারাপ কাজ করলে হয়তো তোমার নিজের কোন ধরনের ব্যক্তিগত মুনাফা হতে পারে কিন্তু তারপরেও তুমি এটা করবে না কারণ তুমি জানো যে এই কাজটি আসলে শুরু থেকেই খারাপ এবং এটি করার মাধ্যমে তোমার বিবেকের কাছে তুমি সবসময় প্রশ্নবিদ্ধ থাকবে এর মাধ্যমেই তোমার যে আচার আচরণ রয়েছে বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে মানুষের লোভ বা লালসা রয়েছে সেগুলোকে মানুষ আসলে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আমাদের পরবর্তী আলোচনায় এই চ্যাপ্টারটি আস্তে আস্তে শেষ করব। সেই চ্যাপ্টারের পরবর্তী ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের ইউটিউবের যে চ্যানেলটি রয়েছে সেটিতে সাবস্ক্রাইব করবে তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তী ক্লাসে আবারও তোমাদের সাথে দেখা হবে